டாக்டர் இப்போ எலும்பு தேமானம் மூட்டு வலி போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு வந்து எக்ஸசைஸ் தான் ஒரு சிறந்த தீர்வுன்னு சொன்னீங்க ஆனா வாக்கிங் ஜாகிங் போறவங்களுக்கு தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் நிறைய வருது அப்போ எக்ஸசைஸ் வந்து எந்த வகையில வந்து இது ஒரு தீர்வா நீங்க சொல்றீங்க அதாவது முட்டி தேஞ்சு போனவங்களுக்கு அவங்க வந்து வாக்கிங் போகும்போது வலிக்கும் தேய்மானம் கூடவும் வாய்ப்பு இருக்குது அவங்களுக்கு உண்டான எக்ஸசைஸ் அப்போ என்ன டாக்டர் என்ன டாக்டர் பண்ணி அவங்க எடையை குறைப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சைக்கிளிங் பண்ணலாம் நீங்கள் சைக்கிளிங் பண்ணும்போது உங்களோட இடம் வந்து சீட்டில் போயிடும் உங்கள் முட்டி வந்து லோட் ஆகாது அதே நீங்கள் வாக்கிங் போகும்போது ஜாகிங் போகும்போது உங்கள் முட்டி லோட் ஆகும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் தேய்மானமும் கூட வாய்ப்பு இருக்குது வலியும் கூடும் ஆனால் நீங்கள் சைக்கிளிங் ஜிம்மில் உட்காந்து சைக்கிள் மிதிக்கலாம் மூச்சு வாங்க வாங்க நிறைய வேர்க்க வேர்க்க சைக்கிள் மிதிங்க இருதயத்துக்கும் நல்லது உங்களுக்கு எடையும் குறைக்கலாம் முட்டிக்கு எக்ஸசைஸும் ஆகும் ஸோ உட்காந்து ஜிம்மில் உட்காந்து அந்த ரெக்கமெண்ட் சைக்கிள்னு சொல்லுவோம் அந்த சைக்கிளிங் பண்ணும்போது முட்டி தேய்மானம் இருக்கிறவங்களுக்கு அது நல்ல ஒரு தீர்வாக இருக்கும் ஆனால் சில பேர் வந்து வாக்கிங் போவாங்க ஆனால் முட்டியில் பிரச்சனை என்ன சொல்கிறது தேய்மானம் இல்லாதவங்களுக்கும் முட்டியில் வலி வரும் அது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அது ஒரு காலகட்டத்தில் ஆரம்பத்தில் வரும் அதாவது இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க வாக்கிங் போக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் ஜிம்முக்கு போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜிம்முக்கு போய் ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா மறுநாள் ஒரு டூ டேஸ் கழித்து பார்த்து டூ டேஸ்க்கு அந்த பெயின் இருக்கும் இருக்கும் இல்லைங்களா அது தான் அந்த மாதிரியான வழி இருக்கும் அதுவும் இதுவும் வேறு இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கழித்து அந்த வழி வந்து போயிடும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை வந்து அவங்க என்ன நினச்சிப்பாங்கன்னா வாக்கிங் போக ஆரம்பிச்சிட்டேன் எனக்கு அதனாலேயே வழி வந்துருச்சு முட்டி தேஞ்சு போச்சுன்னு நினச்சிப்பேன் அப்படி கிடையாது இது வந்து ஆரம்பித்ததுனால அந்த ஒரு வழி கரெக்ட் ஐஸ் கேட்டிலாம் வச்சு ஐஸ் பேக்லாம் வச்சு அவங்க ப்ரோட்டீனாக ஒரு எக்ஸசைஸ் வாக்கிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க முட்டி தேய்மானம் இல்லாதவர்களுக்கு நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ தேய்மானம் இல்லாதவங்களுக்கு வலி வந்து வர்ற அந்த வலி வந்து ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டேஸில் செட்டில் ஆகிடும் முட்டி தேய்மானம் இருக்கிறவங்களுக்கு வாக்கிங்கை விட சைக்கிளிங் இஸ் த பெஸ்ட் அவங்க அதாவது ஒரு வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் அறுபது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களோட உணவு மோஸ்ட்லி வெள்ளையான விஷயங்கள் அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்டர் அப்படின்னா ரைஸ் சுகர் சால்ட் மில்க் அண்ட் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த மாதிரியான நிறைய வெள்ளையான விஷயங்களை தவிர்க்கலாம் குறைக்கலாம் இதுவே ஹெல்தியான ஒரு லைஃபாக இருக்கும் அவங்களுக்கு அண்ட் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா முன்னே இருந்த அந்த ஒரு அவங்களுக்கு வயதானதுக்கப்புறமா அவங்களோட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமும் கூட அவ்வளோ இதுவாக ஒர்க் பண்ணாது ஸோ நிறைய ஃபைபர் கண்டென்ட் உள்ள டயட் எடுத்துக்கணும் ஸோ நிறைய மோஷன் ப்ராப்ளம்லாம் வரும் அவங்களுக்கு ஸோ அதெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வந்து ஃபைபர் கண்டென்ட் எடுத்துக்கணும் அதே சமயம் கால்சியம் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கணும் இவங்களோட டயட் மோஸ்ட்லி இதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி விட்டமின்ஸும் கூட நிறைய எடுத்துக்கணும் சப்ளிமெண்ட்ஸ் அதாவது ஒரு கட்டத்தில் சப்ளிமெண்ட்ஸ் நிறைய தேவைப்படும் ஸோ அதெல்லாமே வந்து இவங்களுக்கு வந்து இந்த வயது மேற்பட்டவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டி வரும் அண்டு அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் தெரியாமல் கூட தவறி விழுந்துடக்கூடாது அதே சமயம் அவங்க வந்து டெய்லி எக்ஸசைஸ் கண்டிப்பாக பண்ணணும் அவங்க வந்து நிறைய படுத்துக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்க எழுந்திரிச்சு நடக்கணும் வீட்டுக்குள்ளேயே ஸோ ஆக்டிவாக ஏதாவது ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும் நிறைய மூல சம்பந்தமாகவும் கான்ஃபிடன்ஸ் கூடணும் ஸோ அதுக்காகத்தான் வந்து அவங்களுக்கெல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்காக பேர குழந்தைங்களோட விளையாடுறது இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு அது வந்து ஒரு இதுவாக இருக்கும் ஒரு புத்துரு புத்துணர்ச்சியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியே அவங்கள டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிட்டு அவங்கள சந்தோஷமாக வச்சு வச்சுக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு புக் ரீடிங் ஒரு ஹாபியாக இருக்கும் நிறைய பேர் பெயிண்டிங் பண்ணுவாங்க பெயிண்டிங்க்கெல்லாம் வந்து எதுவுமே வந்து அவங்களுக்கு ரிட்டையர்மெண்ட்டே கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி மியூசிக் கேட்குறது இந்த மாதிரி சைக்கலாஜிக்கலாகவும் நீங்கள் இன்வால்வ்டாக இருக்கணும் எப்பயும் டிப்ரெஷனில் அந்த வயதில் உள்ளவங்க டிப்ரெஷனில் போகவும் வாய்ப்பு ஜாஸ்தி ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே என்னடா எலும்பு டாக்டர் இதெல்லாம் பற்றி பேசுகிறாரு ஏன்னா இது மட்டும் இல்லை ஜென்ரல் வெல்பீயிங் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இந்த ஜென்ரலைஸ்டு வெல்பீயிங்க்கு இதெல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் அவங்க வந்து ஹாப்பியாக இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் உள்ளே ஹாப்பியாக இருக்கிறது தான்
ஆனால் எலும்பு முறிவு சம்மந்தமாக அவங்க வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கீழே விழுந்துராமல் எங்கேயும் அடிப்படாமல் பார்த்துக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ரொம்ப நன்றி டாக்டர் ஸோ வெளியான உணவு முறைகள் சொல்லிங்க ரைஸ் சுகர் மாதிரி ஐட்டங்கள் அது அவங்க இரவு நேரத்தில் மட்டும்தான் எடுத்துக்கக்கூடாதா இல்லை மூணு வேலையுமே தவிர்க்கிறது நல்லது நன்றி இது வந்து கண்டிப்பாக மொத்தமாக தவிர்க்கிறதுன்றத விட குறைக்கிறது பெட்டர் ரைஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்டர் அவங்களுக்கு வந்து சப்ளிமெண்ட்ஸ் இருக்குது அதாவது சப்ளிமெண்ட்ஸ் இந்த சென்ஸ் அதுக்கு பதிலாக இன்னொரு விஷயம் இருக்குது இப்போ ரைஸுக்கு பதிலாக கார்போஹைட்ரேட் அதே கார்போஹைட்ரேட் கொடுக்குற மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் கார்ப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அது வந்து இந்த ஆப்பிள் இந்த மாதிரியான ஃப்ரூட்ஸ்லேயும் உண்டு ஃபைபருக்கு ஃபைபர் கண்டென்ட்டும் உண்டு உங்களுக்கு கார்போஹைட்ரேட் கார்போஹைட்ரேட்ஸும் கிடைக்கிது ரைஸ் என்னென்னா ரைஸ் அவங்க கூட கூட கார்போஹைட்ரேட் ஜாஸ்தியாக வெயிட் ஜாஸ்தியாக வாய்ப்பு உண்டு ஸோ அதனால் அதே சமயம் உப்பு சுகர்லாம் எடுத்துக்கிட்டால் என்ன வரும்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஹைப்பர் டென்ஷன் டயபெட்டிஸ் இதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்குது மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக எடுத்துக்கிட்டால் கொலஸ்ட்ரால் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதெல்லாமே வந்து தவிர்த்துக்கிட்டுறது நல்லது முடிஞ்ச அளவுக்கு குறைச்சிட்டு ஸோ உங்களோட அதே மாதிரி ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை கண்டிப்பாக எல்லாருமே போய் அவங்களோட பிளட் டெஸ்ட் எல்லாமே பண்ணி ரொட்டீன் பாடி ஹெல்த் செக்அப் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு வந்து ஏன்னா நம்ம சொல்லுவோம் நான் ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி நிறைய பேஷண்ட் சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு சுகர் எதுவும் இருக்குங்களா அப்படின்னு சொல்லி ஜென்ரலாக கேட்பேன் நான் எவ்ரி பேஷண்ட்டு கிட்ட நான் கேட்பேன் நான் எழுதுகிற மாத்திரைகள் அவங்க சுகர் டேப்லெட்ஸ் எதுவும் எடுக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு எதுவும் ஆயிடக்கூடாதுன்றதுனால பட் அது எப்படின்னா அதை நான் கேட்கும்போது அவங்க சொல்லுவாங்க நான் ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி செக் பண்ணேன் டாக்டர் எனக்கு அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது அப்படின்னு வாங்க ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி இன்றைக்கி இருக்கிற மாதிரி கூட நாளைக்கு இருக்க மாட்டோம் சுகர் லெவலுன்றது மார்னிங் இருக்கிறது கூட ஈவினிங் இருக்காது டிஃப்ரெண்ட் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ டூ ஹவர்ஸ் கொஞ்சம் சுகர் லெவல் மாறும் ஒன் ஹவர் கொஞ்சம் கூட மாறும் சுகர் லெவல் நம்ம எவ்வளோ சாப்பிட்றோன்றதை பொறுத்து அது இதுவாக இதுவாக மாறும் ஸோ அப்படியாப்பட்ட ஒரு சுகர் லெவல் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி செக் பண்ணேன் இப்போ நான் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து நல்லது கிடையாது ஸோ ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை உங்களுக்கு எப்போ முடியுதோ செக் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம் இப்போ ஃபைபர்ங்கிற நார் சத்து எந்த மாதிரியான உணவுல ஜாஸ்தி இருக்குது நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் கீரை வகைகள் இந்த மாதிரியான இதில் எல்லாமே நார் சத்து ரொம்ப ஜாஸ்தி கீரையிலையும் ஃபைபர் வெஜிடபிள்ஸ்லேயும் இன்றைய சூழ்நிலையில் வயதானவர்களுக்கு இருக்கிற சந்தேகங்களுக்கு டாக்டர் அளித்த பதில்கள் பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் சென்சியா ஹெல்த் ஸ்டூடியோஸ் வழங்கும் இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க மேலும் உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோஸை தொடர்ந்து பார்க்கணுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்